球，闪攻，哇哇哇哇哇，哇，漂亮！现在我想跨级别，跟波球来一场挑战赛。世界第一邱建良实力遭质疑，为了证明自己的实力，邱建良当即跨界拳击作战，组合拳猛攻打的对手战都站不稳。自从邱建良登顶世界第一的宝座，格斗界有不少质疑他的声音。认为邱建良打假拳，为了证明自身的实力和清白，邱建良表示可以接受任何人的挑战。来自泰国的泰拳王纳荣邦臣当即给邱建良下了战书，而且要求邱建良跨界拳击作战。俗话说隔行如隔山，而且纳荣邦臣还是成名已久的泰拳王，拿到过国际赛事的拳击金腰带，是一位名副其实的百胜泰拳王者。面对纳荣邦臣的挑战，邱建良没有任何的犹豫。当即答应和对方打一场，就让我们长按点赞三秒，一起为邱建良加油助威吧！拳击作为这个可能最难训练的拳这个武术类别，比赛铃声敲响，两人一上来没有任何的试探动作，直接就展开了激烈的拳法对拼。邱建良的刺拳又准又稳，多次命中那荣邦臣的面部，那荣邦臣显得不慌不忙，不断压缩邱建良的活动空间。想和邱建良进行阵地战，邱建良凭借灵活的步伐移动，牢牢的掌控着比赛的节奏。邱建良，邱建良说这样其实反而更不好打，因为选手没人想要连连复。对，找了一个时间差，邱建良一直在移动，前次，再一次，但是都没有达到。哦，纳尔邦臣的摇臂做的非常的老道啊，对，移动并不多，恰好躲开你的拳。拳击是以动作小而著称的，这种这个细节，这个格斗术属于是。那所以说，对于两位选手来说呢，其实场上都需要适应。嗯。呃，刚才呢，这个我们的主持人郭生先生也说到了，那荣邦那荣邦臣似乎只有一根筋的打法，就是不断压迫邱建良，想要和邱建良阵地战，可是却连邱建良的边都摸不到，完全被邱建良牵着鼻子走。就在此时，邱建良一连串的组合拳杀出，那荣邦臣猝不及防下被打晃身子。不过这家伙的抗击打能力不错，居然还能对邱建良进行反击。那荣邦臣不愧是世界冠军，要是其他人挨了一套组合拳，不被击倒也要被读秒了。这就是世界第一的压迫感。啊，有点懵。邱建良有机会，而且其实刚才我们也说到，邱良本身他是这个脚下的步伐和进攻线路非常灵活诡异的感觉，两个人赌了一下重击。对，就是打拳击的话呢，也有优势在。这个四回合的比赛，我觉得对于纳荣邦臣来说，没有太多的这个拳击经验和战术可用。嗯，啊，因为回合数比较少。邱建良的进攻数现在占优，嗯，漂亮，漂亮，快，漂亮。那荣邦臣就是一根筋的打法，无时无刻都在逼近邱建良的内围。邱建良则是利用灵活的步伐移动，以那荣邦臣为中心点。一旦寻找到合适的机会，对那荣邦臣就是重拳出击，两人间激烈的交锋一直持续到回合结束，害怕他出现违规动作。对，所以说，我说对于邱建良来说，其他的我们都可以先放一边，最重要的是这个规则，是规则，这是一训练习惯的问题。没错，这个大家举一个例子，尤其是戴眼镜的朋友，你知道。有时候你不戴眼镜的时候，你也会去推一推啊，推眼镜啊，不自觉的动作，依然是保持了自己一以贯之的这种在场的这种灵敏的风格。看这一下，对方是被定住了。但是拳击之所以这个百年历史之所以长盛不衰，除了他在技巧上的要求，更多的是他在战术上，包括体能分配上、战略上的东西。对，其实已经上升到一个非常非常精致的。这个也不知道是不是巧合啊？今天我看这个邱建良啊和赵教练都分别选择了全新的金色战靴啊，这个看看是不是能够给他们带来这个好的这个。比赛来到第二回合，邱建良依旧是以灵活的刺拳试探，以此来寻找那荣邦臣的弱点，找到一击必杀的机会。那荣邦臣当即改变自己的战术。
他开始重心下移，以重拳猛击邱建良的腹部。邱建良则是瞅准那荣邦臣的防守空档，对准他的头部猛击。一度打的这家伙身子踉跄不止，不过那荣邦臣的抗击打能力还真是顽强，竟硬生生扛住了邱建良的拳法攻势。上钩，想要打破邱建良走过去了。拿人帮臣的拳法还是有这种典型的泰式拳手的这种风格、啊，就重击更在意啊。而且，其实对于这场比赛来说呢，邱建良在赛前也是做了。很多的大量的工作，对，尤其是其实刚才我们就是一直在提到的，就是关于他的这个习惯的这个训练，在平时训练当中呢，已经就坚持，就坚决不用腿，哎啊，而全那荣邦臣坚定的执行自己的战术，朝着邱建良的腹部猛攻。邱建良那是何等的人物，灵活步伐移动的同时，也逐渐压低了自己的重心，直接和那荣邦臣展开了激烈的拳法对拼。那荣邦臣明显不是邱建良的对手，被邱建良的组合拳猛击面门，打得他脚步踉跄，不断后撤。这一下彻底打散了那荣邦臣的进攻欲望。建良这次的拳击赛给我们带来了挺多的这个精彩的部分。对，哎。相对于纳荣邦臣的沉稳，邱建良的这个突发的能力非常的好。嗯，这个还是要有赖于邱建良扎实的这个功底。哎，看他的角度的选择，嗯、他的灵活的躲闪，对，快速的变现。以及敏捷的步伐，确实是非常优秀。比赛进行到回合后半段，邱建良已经完全掌控了比赛节奏，灵活的躲闪，敏捷的步伐，精准且又犀利的组合拳进攻，完全把那荣邦臣当成了人肉靶子来输出，真的很难让人相信，这居然是邱建良第一次跨界作战，完完全全就是一个地道的拳击手，打的实在是太霸气了。断了一拳，是。好，现在呢，我进入到了第三回合。比赛来到第三个回合，邱建良直接和那荣邦臣展开了硬拼。他已经摸清楚了对方的底细，而且就拳法来说，那荣邦臣也不是邱建良的对手。现在邱建良只要抓对方的漏洞，寻找一击必杀的机会了。但是还是非常友好的，是。在场上我们看，那荣邦臣确实整个的状态也是相对松弛，对，比较松弛，是很可怕。对这个呢，还是一个老将啊，他所啊，朝前冲了啊。就是因为丰富的比赛经验啊，这个来决定了场上的这种心态和状态。嗯，那荣邦臣意识到自己已经完全陷入了劣势，于是他开启了凶狠的反击，想要扳回不利的局面。然而这也让邱建良找到了机会，直接一套组合拳打晃那荣邦臣，给了他一个重击独秒。感觉还没有缓过来，哦、对，没有缓过来，对，强行的在调整，好，好一些。哦，上钩！哇哇哇哇哇哇！漂亮！又一次独秒。因为是职业拳击规则的话，是没有这个累计回合几次的。是在接下来的比赛中，邱建良组合拳继续发威，接连两次重击独秒那荣邦臣，裁判见对方已经无力再战，赶忙叫停了这一场比赛。邱建良这一场跨界作战，以第三回合 TKO 的方式获胜。大家觉得邱建良打得怎么样呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。